హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు కుష్లు తెలుగు లాక్స్ ఇవాళ వచ్చేసి నేను టొమాటో పికిల్ చేయడం నేర్పిస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అండ్ ఒకసారి ట్రై చేయండి సో దానికోసం ఫస్ట్ నేను ప్యాన్ పెట్టాను టొమాటోస్ పీసెస్ కట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఒక టూ కేజీస్ టొమాటోస్ ఎర్రగా బాగా మగ్గిన టొమాటోస్ తీసుకున్నానండి సో టూ కేజీస్ తీసుకున్నాను అండ్ ప్యాన్ పెట్టేసి టొమాటోస్ అన్నీ అందులో వేసేసాను ఇందులో ఆయిల్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు సో డైరెక్ట్ ఉట్టి టొమాటోస్ వేసి మంచిగా అందులో ఉన్న వాటర్ ఇంకేదాకా మగ్గనివ్వాలన్నమాట సో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లా మంచిగా హై ఫ్లేమ్లో మగ్గిన తర్వాత అందులో ఉన్న వాటర్ అంతా రిలీజ్ అయిపోతాయి సో రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత మంట అనేది కంప్లీట్ సిమ్లో పెట్టేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మంచిగా ఉడకబెట్టేసాను ఉడకబెట్టేసి ఇగో ఇలా దగ్గరకు వచ్చేస్తుందండి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే అందులో కొంచెం చింతపండు ఎంత అంటే ఒక మన పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా రెండు పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండుని ఇందులో వేసేయాలి సో టూ కేజీస్కి ఆ మాత్రం పులుపు పడుతుందండి మీరు ఇంకా పులుపు తినేవాళ్ళైతే ఇంకొంచెం పులుపు వేసుకోవచ్చు సో టూ కేజీస్కి ఇంతే సరిపోతుంది నాకైతే ఇదైనా ఫైన్ అనమాట ఇంకొంచెం వేస్తే పుల్లగా అయ్యేదేమో అనిపించింది మేము తక్కువ పులుపు తింటాం కాబట్టి చెప్తున్నాను మీరు ఎక్కువ తినేటట్టు అయితే ఎక్కువ వేసుకోండి అండ్ దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం మగ్గించుకున్న టొమాటోస్ని పక్కన పెట్టేసేయాలి పక్కన పెట్టేసి అవి మొత్తం చల్లగా అయిపోవాలండి చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఒక రెండు పెద్ద సైజు ఎల్లుల్లిపాయలు తీసేసుకొని పొట్టు తీసేసుకొని వాటిని మిక్సీలో వేసి కచ్చా పచ్చగా దంచుకోవాలి మరి పేస్ట్ లాగా ఏం అవసరం లేదండి కచ్చా పచ్చగా దంచేసుకొని ఇలా తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అండ్ ఇంకా అదే జార్లో మనం ఇందాక చేసిన టొమాటోస్ ఉంది కదా టొమాటో చింతపండు ఆ పేస్ట్ వేసేసుకొని ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ అనమాట సో చిన్న టీ గ్లాస్ అంతా నేను ఇక్కడ కల్లుప్పు వేస్తున్నాను మీరు సన్నుప్పు అయితే టూ గ్లాసెస్ వేసుకోండి మామూలుగానైతే ఒక గ్లాస్ కల్లుప్పు వేశాను వేసి మంచిగా మెత్తండి పేస్ట్ లాగా పట్టేశాను అనమాట అండ్ ఈ మెషర్మెంట్స్ అనేవి మీ ఇష్టం అండి నేను చెప్పే మెషర్మెంట్స్ మీకు సెట్ అవ్వచ్చు సెట్ కాకపోవచ్చు ఇదైతే నా మెషర్మెంట్లో నేను వేసుకున్నాను సో మీరు అందాజతో కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ పిక్కిల్ అయితే మినిమం టూ మంత్స్ అయితే ఖరాబ్ అవ్వదండి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సమ్మర్ ఇంట్లో ఉంటున్నాం చేసేది ఏముంది ఇలాంటి పిక్కిల్స్ పెట్టుకుంటుంటే మనకు కూడా సైడ్ డిష్గా బాగుంటుంది సో అలా అనమాట అండ్ దాన్ని మొత్తం పేస్ట్ చేసేసి తీసి పక్కన పెట్టేశాను అండ్ ఇప్పుడు టూ కేజీస్కి ఆయిల్ వచ్చేసి పావు కేజీ ఆయిల్ తీసుకున్నానండి మీరు కావాలంటే ఇంకొంచెం ఆయిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఆయిల్ని మంచిగా వేడి చేస్తున్నాను సో ఇది ఎందుకు అంటే తాలింపు కోసం సో ఇవి సింపుల్ స్టెప్స్ అండి బేసిక్ స్టెప్స్తో మన నిల్వ పచ్చడి అనేది నేను చూపిస్తున్నాను మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేసామంటే బోలెడ నావాలు వేసాను చాలా 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 జీలకర్ర అనేది వేసేసాను సో ఇందులో కొంచెం మినప్పప్పు వేసానండి మీరు కావాలంటే శనగపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు కొందరు వేసుకుంటారు కొందరు వేసుకోరు సో నేనైతే ఓన్లీ మినప్పప్పు మాత్రమే యాడ్ చేశానండి సో అది కొంచెం వేగాలి ఇదంతా సిమ్లో జరగాలండి మంట ఎక్కువ పెట్టేస్తే మొత్తం మాడిపోతుంది మాడిపోయి టేస్ట్ అనేది మొత్తం మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది అందుకే సిమ్లో పెట్టి మంచిగా వేయించుకోవాలి సో ఇదేంటంటే మినప్పప్పు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా అంటే ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ మంచిగా వేయించేసేయాలి అందులో నుంచి మంచి స్మెల్ వస్తుంది సో అట్లానే మొత్తం ఆడిపోవద్దండి ఇది కొంచెమే వేగాలి సో ఇలా వేగింది చూసారా ఈ కలర్ రావాలన్నమాట కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇందులో మన ముందే చేసుకున్న వెల్లుల్లి ముద్ద ఉందిగా ఆ వెల్లుల్లి ముద్దని అనేది ఇందులో వేసేసేయాలి వెల్లుల్లి ముద్ద వేయగానే ఆ ఫ్లేవర్కి బా ఏమన్నా స్మెల్కి అసలు నేను చెప్పలేనండి అంత మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చింది అప్పుడే తినేద్దామా అన్నంత ఇదనిపించింది నాకు కానీ మా పచ్చడి అయితే వస్తామండి సూపర్ 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 వచ్చేసింది నేనైతే మామూలుగా వేడి వేడి అన్నం కాగానే అందులో రెండు చెంచాలు వేసేసుకొని కొంచెం పచ్చడి వేసేసుకొని నెయ్యి పచ్చడి కాంబినేషన్ సూపర్ ఎప్పుడైనా కూడా సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇలా మంచిగా వేగనిచ్చేయాలన్నమాట వేగిన తర్వాత ఇందులో బోలెడన్ని ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి ఎండు మిర్చి ఆప్షనల్ అండి మీకు కావాలంటే వేసుకోండి లేకుంటే లేదు అండ్ కరివేపాకు ఇవి రెండు ఆప్షనల్ అండి మీ ఇష్టము కావాలంటే వేసుకోండి లేకుంటే లేదు అండ్ కొందరికి ఇష్టం కాబట్టి చెప్తున్నాను అండ్ ఇంకొందరు ఇందులో ఇంగువ యాడ్ చేసుకుంటారు సో ఇంగువ కూడా వేసుకోవచ్చు సో అది మొత్తం మంచిగా రెడ్డిష్ కలర్ మన వెల్లుల్లి ముద్ద అనేది రెడ్డిష్ కలర్ వచ్చేవరకు మంచిగా కలిపేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దాన్ని చల్లారనియ్యాలి కంప్లీట్గా చల్లారాలండి అంటే గోరువెచ్చ కన్నా ఇంకా మామూలుగా చల్లారాలి చల్లారిన తర్వాత అందులో ఇందాక నేను సాల్ట్ తీసుకున్నాను కదా 
ఆ గ్లాస్ తోని టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ కారం తీసుకుంటున్నాను సో ఇది వచ్చేసి ఆశీర్వాద్ కారం అండి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది ఆశీర్వాద్ కారము హోమ్ మేడ్ కారం అయితే మీ కారాన్ని బట్టి తీసుకోండి అండ్ టూ గ్లాసెస్ తీసుకున్నాను అండ్ ఒక టూ చిన్న స్పూన్స్ తోని టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ జీలకర్ర పొడి అండ్ వన్ స్పూన్ ఆఫ్ మెంతి పొడి వేసేసాను వేసేసి మంచిగా కలిపేశాను కలిపేసిన తర్వాత దీన్ని మన పచ్చల్లోకి వేసేసాను అంతే మన ఏమి ఏమి పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే పచ్చడి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుందండి అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఫైనల్గా మన పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోయింది ఒకసారి ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ టేక్ కేర్